Hey mis amigos, ¿cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Solo quería pasar por acá para comentar un video que me parece una exageración. Me parece que es una jalada de cabello, me parece que es una cuestión que solo busca ganar notoriedad. Hay un pastor, un evangelista en Atlanta, Georgia, aquí en Estados Unidos, que se llama Gary Lee, que habla justamente de la personalidad del presidente Nayib Bukele. Pero lo que me llamó la atención, además de obviamente no decir que el presidente de la República es una persona muy popular, es una persona eh, que es prácticamente un líder a nivel nacional, eso lo reconoce, y habla de las cosas buenas que está haciendo el presidente de la República, Nayib Bukele, habla de su liderazgo, del liderazgo que está teniendo, que tiene más bien el presidente de la República, Nayib Bukele, no solo en El Salvador, no solo en Centroamérica, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Esta es una persona, este eh, evangelista Gary Lee, es una persona que tiene más de dos millones de seguidores en su página, y habla justamente de temas religiosos de alguna manera. Pero habló del presidente de la república diciendo que el presidente de la república es una persona que encaja perfectamente a lo que podría ser el anticristo. Sí, así lo dice él, ¿no? Dice este presidente que es una persona muy mediática, que es una persona muy inteligente, encaja justamente a lo que va a ser el anticristo, dice él. Bueno, vamos a escucharlo para que ustedes vean realmente que uno, uno se queda sorprendido, pues, de ver cómo, digo yo, porque no hay otra explicación, trata de ganar notoriedad con el nombre, con la figura del presidente de la República, Nayib Bukele. Increíble. Es Nayib Bukele. Una aprobación, estamos hablando de más del 90%, son los últimos números que yo estaba investigando. Esto es incomprensible, esto es sin precedente, nunca antes en la historia ha habido un presidente que tenga una aprobación tan alta, ahora hay que reconocer que prácticamente se ha eh, deshecho o ha desaparecido la, la, la mala salvatrucha las pandillas, la corrupción los homicidios, ha bajado dramáticamente, dicen que en el 2019 el primer año, el primer año de su presidencia 50% bajó eh, el crimen en El Salvador y ahora parece que está prácticamente desapareciendo mucho, mucho más y ahora eh, la gente en El Salvador literalmente lo quieren a él. Cuando nos vamos a la Biblia, Tony, sabemos muy bien que se habla de un líder, de un líder que literalmente será aclamado por la gente, de un líder que dice la palabra que no será uno, que será uno que no honre el Dios de sus padres. Yo no estoy diciendo, escúchelo bien, que quede claro, no estamos diciendo y no vamos a decir que Nayib Bukele es el anticristo. No, 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 que quede claro, Nayib Bukele no es el anticristo. Eso tiene que quedar claro de antemano. Pero estamos haciendo el comentario por razones de que Nayib Bukele está en toda la noticia. Este hombre literalmente ha dejado una marca ha cambiado la historia de la nación de El Salvador y Centroamérica lo está mirando muy de cerca. ¿Qué es tu opinión con Nayib Bukele? Lo que cuestionamos es que él diga eso justamente, que es la figura que podría encarnar, digamos, que es un ejemplo de cómo va a ser el anticristo, según su publicación, según sus comentarios. O sea, una persona, pues, por ser reconocida a nivel mundial, por tener carisma, por ser una persona líder a nivel regional, mundial, como ustedes quieran, por ser una persona que muchos admiran, ¿eh? que muchos quieren conocer. Por eso mismo, él dice que es una especie de anticristo que podría ser perfectamente la figura que describe a un anticristo. O sea, pues, eh, todas las personas de hoy en adelante a nivel mundial que tengan carisma, que sean líderes, que sean populares, que tengan más del 90% de popularidad, que no es algo fácil, pues sí, van a ser eh, como ejemplos de lo que va a ser el anticristo según esta persona. Bueno, ahí aparece otro pastor hablando justamente, ¿no? Porque son dos. Hay otro pastor que habla y secunda justamente lo que dice Garrulí. Pero es una figura muy interesante que tenemos que tomar en cuenta y consideramos que quizá está presentando un modelo, 
un patrón de cómo será cuando aparezca esta figura, si me están entendiendo. Y que, y que, y que él es la muestra que no le podemos decir que no a lo que la Biblia marca como profecía. Se puede levantar de hoy para mañana un líder, oígame bien, que se gane el favoritismo del mundo en, en días. O sea, él mostró, él mostró, él acaba de mostrar al mundo que en su política, en su carisma y, y, y en su funcionamiento político se ha ganado en dos días el favoritismo el corazón, de la tierra. El corazón. Entonces, sí, a, sí a, aún en Israel, Benjamín Netanyahu, que ha sido otra vez ahora el primer ministro, la mitad de la nación en Israel no lo quiere. Ahora, toma en cuenta en todos los países del mundo la misma situación. Eh, en Estados Unidos igual. O sea, hay, hay una literalmente falta de liderazgo en el mundo. Hay un vacío completo. Es el único presidente que tiene una mayoría de gente que lo apoyan y lo quieren. En ningún otro lugar existe esto. La mayoría de la gente dice no estamos de acuerdo. En Irán, el régimen islámico de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, el presidente Abraham Raisi, el pueblo se ha levantado, tiene cuatro o cinco meses levantándose contra el régimen islámico. En Corea del Norte, en China, también se levantaron contra Xi Jinping. Se levantaron contra él en China. Se levantaron en todos los países del mundo. Venezuela sabemos muy bien, aunque él tiene la mano fuerte porque es un dictador. Nicaragua igual, la gente se levantó, pero en todo el mundo es la misma situación. Hay crisis en Brasil, hay crisis en Centroamérica, Sudamérica, en donde quiera. Pero en El Salvador, Nayib Bukele es amado, es aclamado, es querido y vamos a ver en qué termina. Entonces, como dicen por ahí, es como una, un escenario preparando el que va a llegar de la ¿Qué es lo que podemos concluir con esto? Bueno, que el presidente de la república es una persona que levanta pasiones, que el presidente de la república es una figura pública a nivel mundial, obviamente, que ha sido un ejemplo de cómo se hacen las cosas bien en el país, de cómo se tienen que hacer las cosas en distintos países, ¿no? Es un ejemplo, sí, el presidente de la república para otros presidentes latinoamericanos que son cobardes, que no quieren entrarle al tema de la delincuencia, que viven cómodamente, que no quieren salir de su confort. Eso es lo que podemos concluir de esto. Ciertamente, el presidente tiene un liderazgo mundial prácticamente por su decisión, por su temple, por su valentía. Pero de eso a que este señor nos venga a decir que encarna perfectamente la personalidad de lo que sería un anticristo por ser popular, por ser querido por la población, por tener liderazgo. Eso, eso está fuera de onda, pues eso de verdad está sacado de la manga de la camisa, como digo. Bueno, un abrazo para ustedes. Gracias por haber estado conmigo en este momento.